Hoy les voy a mostrar los condominios de lujo aquí en San Pedro Sula. Aquí estamos en la residencia. ¿En qué barrio estamos? En Río de Piedras. Este es el apartamento modelo. Con este las personas pueden ver qué es lo que van a recibir dentro de la torre. Puedes ver la cocina, las entregamos así de linda. La sala comedor muy bien acoplada. Mira, aquí tiene aire acondicionado automático. Les gusta bastante frío, ¿verdad? Sí, es que en San Pedro Sula lo necesitamos. Sí. Estos son los estilos de baño que entregamos. Huele como cacao. Uy, qué rico. Aquí estamos en la cocina. Mira qué grande las lavamanos. No me dejó nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Elena? Viniste muy bien. <risa> Elena. Miro que hay dos torres Cada una tiene 48 apartamentos ¿Quiénes son las personas que viven aquí? Tenemos bastantes extranjeros que vienen a trabajar a Honduras Entonces se quedan en nuestro complejo Estamos cerca de hospitales, de los dos moles más importantes De los bancos, es una zona muy apetecida debido a la ubicación Esa es la piscina del complejo Donde los residentes pueden venir a disfrutar Y viene incluido ya Sí, ya está incluido No me dijiste que había modelos de la... Para... <risa> ah, qué, 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 qué. Aquí estamos en una área de juegos, aire libre, pero no hay, no es prohibido un... No, tú lo puedes hacer. Oh. ¡Ahí! Esta es un área de juegos para los niños. Y lo que nosotros queremos acá es que los niños no tengan que estar siempre en el apartamento. Uh -huh. Ese japonés guapo, ¿quién es? Qué grande es el lavador. Yo tiene capacidad para unas 6, 7 personas. 15. Ah, 15, pero oiga. Pero creo que sí. 15. Que no han desayunado sus ballenas todavía. 12 niveles de apartamentos y 2 de áreas sociales. O sea, 14 wow. niveles. 14 niveles. Estamos en un gimnasio dentro de la torre, en el piso más alto. Aquí se puede hacer boxeo mientras que estás viendo al famoso merendón. El concepto de condominio es nuevo aquí en San Pedro Sula. Es relativamente nuevo, pero últimamente muy bien aceptado por el San Pedrano. Para las personas que tienen un calendario muy ocupado, ellos no tienen el tiempo de estar saliendo a gimnasio, acá, piscina, allá. Correcto. Aquí tiene todo. Vamos a probar las maquinitas para alistarme con los cayucos cuando voy a mosquitia. Más peso, más peso. No. Es el ejercicio, Chin. Tienes que irte a hacer un masaje. La torre tiene su propia sala de masaje. Puedes yeah. poner la oreja acá. Aquí. Ahí. Estás ya relajado. Uh, sí, estás relajado. Un masajito, Dark ¿no? Alguien. <risa> ah, ah, no, eso no es más sabido. No. <risa> Esa área en específico se llama Rooftop. Aquí pueden venir los residentes con sus familiares o sus visitas. Tenemos un wow. bar Ajá. con su propio grill, así que tú te puedes venir a hacer tu carne oh. asada. La vista que todos los sanpedranos aman, que es al centro de San Pedro Sula. Mira, mi gente, ahí está el parque central con el catedral aquí Correcto. de San Pedro Sula. ¿Qué es lo que más toman aquí en San Pedro Sula? Te gusta mucho el jean, la sangría. Vamos a entrar a una de las habitaciones en vivo. Hola. Hola, hola. Hola, wow. Este es un apartamento que de hecho ya está vendido y está oh, en producción. Yeah. Nosotros permitimos la renta de los apartamentos a través de plataformas como ser Airbnb. O sea, una inversionista puede venir, comprar un apartamento y utilizarlo como Airbnb. Como Airbnb. Este es un balcón que trae cada uno de los apartamentos. Uy, qué miedo, mi gente, qué miedo. Esta es la vista que tienen los residentes todos los días. Aquí abajo hay uno de mis cafés favoritos, Maquillato, con el logo de mi tía. Dice Elena que aquí ha quedado personas famosas también. Sí, acá se quedó Manuel Turizo, un cantante internacional que vino a dar un concierto. Pero este es el mismo a la muestra que nos mostró abajo. Sí, lo único que este es uno de tres habitaciones. En cuanto a los muebles, pues cada propietario lo muebla a su gusto. Ese. Sí. Qué grande, sí, aquí cabe un montón de cosas. Sí, está. Una vista muy linda sí. me encantan las ventanas bien grandotas. Ahora estamos entrando al master bedroom. Prueba la cama, chicos. Vamos a ver qué tal la sensación. Oh, solo falta el aire y la compañía. Qué grande la cama, eso es cama. Sí. Nuestras gavetas son antigolpe. Bien. Y por acá tenemos el baño principal Y tenemos esta ducha de hidromasaje De aquí sale agua para hacer masaje Y luego tenemos el cepillo Cuando tú quieres lavarte en una sí. parte específica Acá sale el área de la lavandería Que tiene su conexión para lavadora y secadora Todos los apartamentos tienen calentador de agua Cada piso tiene su propio chute de basura Solo tienes que traer hasta acá Y el personal de mantenimiento lo recoge abajo Eso es como en la película de Home Alone <risa> <risa> oh, qué bien. ¿Va que hizo como una trampa, va? Sí. Giselle, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en Fontana del Arbolero. ¿Sector Maquet? Sí. Este sector de San Pedro Sula es muy nuevo, muchos residenciales. Son residenciales para muchas familias. Como son áreas cerradas, sienten que son más seguras para desarrollar su familia. El costo para construir una casa o adquirir un condominio es más cómodo en ese sector. Pero en 3, 5 años, ¿quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Hay que aprovechar ya, yeah, mi gente. Aquí en Honduras, las personas que quieren sacar un préstamo del banco para comprar una casa o un condominio, ¿cómo son las 
tasa de interés? Anda entre 9.5 y 9%. También existe los bancos Banprovi. Lo que hacen es que son fondos que el gobierno ha destinado para incentivar la construcción. Las tasas han ido variando, pero se han puesto cómodas. Han llegado hasta 7%. Para aquellos que quieren invertir, es un excelente momento porque antes de pandemia las tasas estaban a 13. Ahora 13. casi como la mitad. Estamos entrando a la fontana de Arboleda. ¿Cuántos pisos tiene? 9 niveles y 65 apartamentos en total. Sí, es bien 65. grande. Es verdad que aquí en San Pedro Sula solo se puede 14 pisos máximo. Una nueva ordenanza municipal. No sabemos exactamente por qué. Por qué oh, en serio. Nada. Aquí hay una gran piscina. Perdón, son dos piscinas. Aquí juegan los niños y allá los adultos. Si te fijas también el mantenimiento que le damos a los edificios. Sí. Porque este edificio lo entregamos hace 4 o 3 años y se mantiene intacto. Atrás está la reserva Tara. Siempre vas a escuchar mucho pajarito y es bien agradable la convivencia. Aquí estamos en el área de los niños. Aquí tiene un juego diferente. Aquí los niños tienen que ser bien fit. Está súper. Ahí vamos. Mira la tecnología de puro huello. Vamos a ver si la, la mía funciona. ¡Nah! <risa> Qué vista, mi gente. Estamos en un pequeño paraíso. Las personas que quieren venir a vivir en estos lados. Eso es lo que va a ver en la mañana cuando se levanta. Dice Elena que aquel también es parte de Home Honduras. Nosotros construimos ese proyecto también. Esa es una torre de 37 apartamentos. Nosotros hemos ido haciendo cada año proyectos más grandes. Por ejemplo, ese es de 7 niveles, ese es de 9 niveles, estanza ah. es de 13 niveles. Hemos ido construyendo más alto. Wow, hola. Dos barenas, por favor. Ah, pero se está cocinando algo, está caliente. Ah, no, yo creo que es por el sol. Eso es un salón para familias. Si a veces alguien quiere partir su pastel en lugar de hacerlo en el apartamento, oh. pueden venir acá. Los sanpedranos siempre con su pan. Aquí estamos, en una de las partes más altas en San Pedro Sula, en el mirador aquí en Mackey. Giselle, estoy viendo que esas mesas son para parejas, creo. Solo para parejas. Solo para parejas. Solo... No tenemos techo porque sí. es para la noche, tomarse un vinito, sí. pasarla bien. Pero usted, ¿casado o soltera? Soltera y feliz. <risa> Cuénteme aquí en el sector Mackey, ¿cuánto cuesta una casa? De 250 mil dólares en adelante. La otra torre, Fontana del Valle. Los precios para comprar allá, ¿cuántos son? Mis compañeras ese día me mencionaron los precios de compra y renta de los apartamentos quería compartir con ustedes esa información clave pero por cuestión de política de la empresa no puedo lo que les puedo decir es que los apartamentos tienen un precio parecido a las casas del mismo sector la desventaja es que son más pequeños que las casas pero tienen seguridad piscina gimnasio planta eléctrica y más los apartamentos que miramos hoy son considerados caros en honduras pero todo es relativo por ejemplo comprar un apartamento del mismo tamaño en una ciudad grande de Estados Unidos costaría tres a cuatro veces más para rentar costaría casi doble mira gente también aquí hay un pet park para los perritos y mascotas aquí pueden jugar en los apartamentos si sí se puede tener mascotas si sí, somos pet friendly ahorita vamos al último torre de condominio que está en construcción esta es estanza y es la séptima torre de home honduras contiene 71 apartamentos el tamaño de los apartamentos es prácticamente lo mismo estos son un poco más pequeños son más pequeños es... la diferencia con previo es que allá es para las personas que Quieren estar cerca a los restaurantes Vida nocturna Aquí para la gente que, que prefiere un lugar más residencial Más tranquilo Sin embargo tenés mucho, mucho alrededor Atrás está la Unitec sí. Entonces es una muy buena oportunidad Para que aquí puedan recibir estudiantes ¿Cuándo inauguran el proyecto? Pronosticamos entrega para abril Y es verdad que ya todos los lugares tienen compradores Todo el proyecto está completamente reservado Para va abrir vamos a tener toda sí. la disponibilidad Aquí estamos con los arquitectos Que se encargan del proyecto Cuéntanos cómo nació este sistema más moderno Creo que San Pedro Sula está dirigida a que vamos a ir en proyectos verticales ¿Cuántas personas pueden emplear un mega proyecto como esto? Y dependiendo la etapa donde esté el proyecto Se llegan a emplear hasta 800 personas Tanto en la construcción como en toda la logística ¿Y usted cree que puede terminar a la fecha tope que le han dado? Claro que sí Como pueden ver, están construyendo muchos condominios y torres como estos aquí en San Pedro Sula Para las personas que le interesa comprar o rentar un lugar como los que han visto hoy En la descripción voy a dejar toda la información Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.